Indonesia அந்த மூலங்களோட தன்மை அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பற்றி நான் கணக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இருபடி சமன்பாடு அப்படின்னாலே அதோடய காமன் ஃபார்ம் இது தான் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ அதில் இருந்து எக்ஸ் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடியது படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தேவைனா அந்த மூலங்களின் தன்மையை ஆராய போகிறோம் அப்படி தானே அதை அதாவது இந்த மூலங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெய் இருக்குமா இல்லைனா அதுக்கப்புறம் மெய் மெய் இல்லாமல் இருக்குமா மெய் மூலம் இல்லை அதாவது கற்பனை மூலங்களாக இருக்குமா அப்படி மெய் மூலங்களாக இருந்தால் சமமாக இருக்குமா சமமாக இருக்காதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியை நம்ம தமிழில் என்ன சொல்கிறோன்னா தன்மை காட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா இங்கிலீஷில் டிஸ்கிரிமினன்ட் அப்படின்னு படிப்போம் டிஸ்கிரிமினன்ட் டி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி எந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலும் அதில் இருந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியை கண்டுபிடிங்க அது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் மூலங்கள் எப்படி இருக்குமா மெய் மூலங்கள் சமமாக இருக்காது அதாவது வெவ்வேறான மெய் மூலங்கள் அதே டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சா மெய் மூலங்களாக இருக்கும் ஆனால் சமமாகவும் இருக்கும் அடுத்து டெல்டா லெஸ் தென் ஜீரோ ஜீரோவுக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னா அதை எல்லாமே என்னது மெய் மூலம் இல்லை கற்பனை மூலங்களாக இருக்கும் அடுத்து இங்கே ஒரு இருபடி சமன்பாடு கொடுத்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கண்டுபிடிச்சி காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் எந்த இடம் பி ஏ பி தெரியணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கெழு ஏ எக்ஸோட கெழு பி கான்ஸ்டன்ட் தான் என்னது நம்மளுக்கு சி இந்த எழுதியிருக்காங்களா இதிலேருந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ எண்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது அது ஜீரோவை விட பெருசு அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் மூலங்கள் மெய்யான மூலங்கள் ஆனால் சமமற்றவை அதேமாதிரி எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களுக்கும் கெழுக்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு சரி இப்போ மூலங்களுக்கும் கெழுக்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது நம்ம இப்போ பார்த்தது கெழுக்கள் ஏபிசி அவங்களாம் யார் கெழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மூலங்கள் அப்படின்னா என்னது ஆல்ஃபா பீட்டா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அதே பீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது மைனஸ் பி மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு சி பை ஏ இவங்க ரெண்டு பேரை வச்சு தான் நாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் கணக்குகள் செய்ய போகிறோம் இந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா அடுத்து முக்கிய சூத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கணக்குகள் செய்ய தேவைப்படும் அடுத்து பாருங்கள் அந்த முக்கிய சூத்திரங்களை வச்சு ஒரு சில கணக்குகள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆல்ஃபா கியூப் ப்ளஸ் பியூட்டா கியூப் அதாவது இது என்னென்னா முற்றொருமைகள்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஃபார்முலாஸ் அந்த ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம கணக்குகள் செய்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து இதில் மாணவர் செயல்பாடு பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா எனில் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துட்டாங்க அதில் ஆல்ஃபா பை பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா பை ஆல்ஃபா என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த கணக்கை பாருங்கள் இது உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்குது டென்த்து புக்கில் இருக்கும் 
அதாவது ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துட்டாங்க அதிலேருந்து ஏ என்ன பி என்ன சி என்ன அப்படின்னு எழுதி காமிச்சிருக்காங்க ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா சமன்பாட்டின் மூலங்கள் அதாவது ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் நம்மளுக்கு இரு மூலங்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா என்ன தான் மைனஸ் பி பை ஏ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி உங்களுக்கு பாக்ஸ் போட்டு நான் காமிச்சேன் அப்போ B பை ஏ பி என்னது செவன் அப்போ A என்னது த்ரீ அப்போ மைனஸ் செவன் பை த்ரீ ஆல்ஃபா பீட்டா என்னது C பை ஏ சி மைனஸ் டூ ஏ த்ரீ அப்போ மைனஸ் டூ பை த்ரீ அடுத்த ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம எதை என்ன செய்யப்போகிறோன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு அந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவும் ஆல்ஃபா பீட்டாவும் வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்முக்கு நம்ம கொண்டு வருவோம் இங்கே பாருங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்டை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபார்முலா படி நம்ம இதை விரிச்சு எழுதியிருப்போம் இப்போ இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டாவுக்கு பதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆன்சரை போடுங்க ஆல்ஃபா பீட்டாவுக்கு பதில் மைனஸ் டூ பை த்ரீ போட்டாச்சு இங்கே கீழே ஆல்ஃபா பீட்டா என்னது மைனஸ் டூ பை த்ரீ இப்போ அதை இப்போ நீங்கள் இதை என்ன செய்யணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் இதை என்ன செய்யணும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி சுருக்கி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதான் ஆன்சர் அடுத்து போட பாருங்கள் ம ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா இதையே நம்ம எப்படி கொண்டு வர போகிறோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவும் ஆல்ஃபா பீட்டாவும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம மாற்றி கொண்டு வரணும் எதுக்காகனா நம்மகிட்ட இருக்கிற வேல்யூ என்னது தான் ஆல்ஃபா பீட்டாவும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த ஃபார்முக்கு மாற்றுறோம் இதையும் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறேன் ஆல்ஃபா க்யூப் ப்ளஸ் பீட்டா க்யூப் பை ஆல்ஃபா பீட்டா கீழே உள்ள ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுருணும் இப்போ இதுவும் ஒரு முற்றொருமை தான் ஆல்ஃபா க்யூப் ப்ளஸ் பீட்டா க்யூப் எக்ஸு க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் அந்த ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவில் இந்த மாதிரி விரிச்சு எழுதியிருக்கிறாங்க தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ்டி செவன் பை நைன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது கணக்கு பாருங்கள் எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட மூலங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா இதோட இருபடி சமன்பாடாக என்ன செய்யணும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கொண்டு இருபடி சமன்பாடு அதாவது இந்த மாதிரி மூலங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா ஸ்கொட் என்ன பீட்டா ஸ்கொட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை வச்சு ஒரு இருபடி சமன்பாடு அதுக்கப்புறம் டூ பை ஆல்ஃபா மற்றும் டூ பை பீட்டா இதை வச்சு ஒரு இருபடி சமன்பாடு அப்படி ஒரு மூணு ஈக்குவேஷன் நம்ம இப்போ ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இந்த கணக்கில் இப்போ பாருங்க இங்கே பாருங்கள் எக்ஸு ஸ்கொட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது இதில் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாங்கிறது யாருன்னா எக்ஸோட கெழு அதுதான் என்னது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது என்னதுன்னா இந்த கான்ஸ்டன் தான் என்னது நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா பீட்டாவாக இருப்பாங்க இப்போ இரண்டுக்கும் வேல்யூ தந்துருச்சு இப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொட் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொட் இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொட் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொட் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொட் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொட் அந்த ஃபார்முலாவில் விரிச்சு எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஏ ஸ்கொட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொட்னு இருந்தால் அந்த சைடு எங்கே என்ன செய்யும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொட் மைனஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு கொண்டு போயிடுவோம் இல்லையா அந்த ஃபார்மட் இதில் ஏன்னா எழுதி காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொட் ப்ளஸ் டூ ஏபி இதான் என்னது ஃபார்முலா அதில் இருந்து இந்த ஏ ஸ்கொட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொட் வேணும்னா என்ன செய்யணும் அதை ஒரு பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த டூ ஏபி இந்த பக்கம் மைனஸாக கொண்டு போய் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இதை நம்ம விரிச்சு எழுதியிருக்கோம் இப்போ இதில் தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு பதில் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டாவுக்கு பதில் மைனஸ் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ முப
மைனஸ் நாற்பத்தி நாலு எக்ஸ் மைனஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் என்னது நம்மளுக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் அடுத்து டூ பை ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ பை பீட்டா ஈக்குவல் டு டூ பீட்டா ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பை ஆல்ஃபா பீட்டா இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படியே அதை என்ன செஞ்சு கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இதை அப்படியே பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா டூவை காமனாக வெளியில் எடுத்தால் உள்ளே என்ன இருக்கும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இருக்கும் பை ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஏற்கனவே தெரியும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம இதில் கேன்சல் பண்ணோன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு இரண்டு நாலு அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணிடலாம் திரும்பவும் என்ன செஞ்சிடலாம் இதை த்ரீயை கேன்சல் பண்ணலாம் சரியா அதை தான் இங்கே விரிவாக எழுதியிருக்காங்க பெருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது அப்போ டூ பை ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ பை பீட்டா அங்கே செஞ்சோம் இல்லையா ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபோர் அதாவது இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த இடத்துல இதில் ப்ளஸ் வராது இன்ட்ரூ மார்க் வரும் அதாவது பெருக்கல் சரியா அதில் கூட்டல் வராது கூட்டல் வந்து இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது இதில் பெருக்கல் சிம்பிள் தான் வரும் ஸோ இதை நியூமரேட்டரை பெருக்கி போடுறோம் டினாமினேட்டரையும் பெருக்கி போடுவோம் அப்போ ஃபோர் பை ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆல்ஃபா பீட்டோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஒன் இதில் இருந்து நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இந்த த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அடுத்தது பாருங்க ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்ட் பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்ட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பீட்டா என்று ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அதாவது இந்த ரெண்டுலேயும் இருந்து ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டாவை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன் இங்கேருந்து ஒரு ஆல்ஃபாவை எடுத்துகிட்டா ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டாவை எடுத்தால் ஒரே ஒரு ஆல்ஃபா மட்டும் இருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு பீட்டா மட்டும் இருக்கும் அப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு பதில் மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா பதில் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் இருபத்தி நான்கு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் திரும்பவும் என்ன செய்கிறோம் இது வந்து எப்போவுமே என்ன செய்வோம் மூலங்களின் கூடுதல் அடுத்து மூலங்களின் பெருக்கல் அப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்போ இது மூலங்களின் கூடுதல் இது வந்து என்னது மூலங்களின் பெருக்கல் அதனால தான் எல்லா கணக்குலையும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை என்ன செஞ்சுருப்போம் அதை செஞ்சு பார்த்துருப்போம் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா அந்த ஹோல் கியூப் வரும் மைனஸ் அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் இருபத்தி நாலு எக்ஸ் மைனஸ் அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்கள் மூணாவது கணக்கு மெய்யன்களை மூலங்களாக கொண்ட இப்படி ஒரு சமன்பாடு இருக்குது இந்த சமன்பாட்டோட ஒரு மூலம் ஒரு ரூட் எப்படியானா இன்னொரு ரூட்டுக்கு இன்னொரு ரூட்டோட வர்க்கம் அதாவது ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது பீட்டா ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ கேயின் மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் சாரி இந்த இருக்குது அதோடய ஆன்சர் அதாவது ரெண்டு ரூட் இருக்கும் அப்படி தானே ஆல்ஃபா பீட்டா ரெண்டு ரூட் இருக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஆல்ஃபா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு பீட்டா ஸ்கொயர்ட் அதாவது ஆல்ஃபா வந்து நம்மளுக்கு பீட்டா ஸ்கொயர்ட் அதாவது ஒரு ரூட் வந்து இன்னொரு ரூட்டோட வர்க்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ அப்போது நம்மளுக்கு ரெண்டு ரூட் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்ட் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்காங்க அதாவது ஒரு ரூட் இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஸ்கொயர்ட் அப்படி இல்லைனா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்ட் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் அதாவது ஒரு ரூட்டு ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு ரூட்டு பீட்டா இருக்கு இல்லையா அதை என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க அதனால தான் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா அண்ட் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டுனா அதாவது மூலங்களின் கூடுதல் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் கே பை த்ரீ அதாவது இதிலிருந்து மைனஸ் பி பை ஏ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா உண்டு அதாவது எக்ஸின் கெலு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டின் கெலு மைனஸ் கே பை த்ரீ ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் அதாவது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது நம்மளுக்கு சி பை ஏ அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் அதாவது இந்த கான்ஸ்டன்ட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டின் கெலு எயிட்டி ஒன் பை த்ரீ இப்போ இதிலேருந்து ஆல்ஃபா கியூப் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு ஆல்ஃபா கியூப் என்னது டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஆல்ஃபா என்ன வரும் நம்மளுக்கு
டுவெல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த த்ரீயை எங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ கே ஈக்குவல் டு என்னது மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இந்த ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சதான் உங்களுக்கு இந்த கணக்கு நினச்சிங்கன்னா ஈஸியாக செய்ய முடியும் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்கள் நாலாவது சம் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் மற்றவை போல இரு மடங்கு எனில் ஏயின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வர்க்கம்னு பார்த்தா இங்கே இரு மடங்கு அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு அதே மாதிரி தான் இந்த கணக்குக்கும் நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஒரு மூலம் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ பீட்டா அதாவது ஒரு மூலம் ஆல்ஃபா அது வந்து இன்னொரு மூலத்தின் இரு மடங்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ பீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூலம் ஆல்ஃபா இன்னொரு மூலம் பீட்டா இந்த பீட்டா தான் யாருன்னா டூ ஆல்ஃபா அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ பீட்டா எப்படி ஆனாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எந்த மூலத்தை வேணாலும் இரு மடங்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா த்ரீ பீட்டா அப்படின்னு கிடச்சிடும் சரியா இப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் பி பை ஏ அதாவது இதுதான் என்னதுன்னா மைனஸ் பி சரியா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ பை டூ இது ஏ சரியா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ பை டூ அப்போது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா என்னது ஏ பை டூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஏ பை டூனால் அதை நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த்ரீ பீட்டான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போ த்ரீ பீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ இதிலேருந்து பீட்டா ஏ பை சிக்ஸ் இதை ஒரு ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன வரும் பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆல்ஃபா பீட்டானா ஆல்ஃபா ஏற்கனவே டூ பீட்டான்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ டூ பீட்டா ஸ்கொயர் தான் என்னது ஆல்ஃபா பீட்டா அப்போ டூ பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை டூ ஏன்னா ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன கான்ஸ்டன்ட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டின்னு கேளு அப்போ அறுபத்தி நாலு பை ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ பீட்டா ஸ்கொயர்டு என்ன கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு இந்த பக்கம் வகுத்தலாக போகுது அப்போ பீட்டா ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்போ பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்யணும் ரூட்டு கண்டுபிடிக்கணும் யாருக்கு பதினாறோட ரூட்டு இப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் எப்போவுமே ரூட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு நம்பர் நம்ம வெளியில் எடுத்து எழுதுகிறோம்னா அது எப்படி வரும் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோராக வரும் இப்போ பாருங்கள் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ பை சிக்ஸ்ன்னு ஏற்கனவே நம்ம இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சோம் இல்லையா அதில் இருந்து நான் இப்போ வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ பை சிக்ஸ் பீட்டாவுக்கு பதில் ப்ளஸ் ஃபோரை வச்சு ஒரு வேல்யூ மைனஸ் ஃபோரை வச்சு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அப்போ ஏ என்ன வரும் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அங்கே என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யணும் செய்யணும் ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் வேணால் இதை அப்படியே பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ஆறாவது சாப்டரில் உள்ள நாலு கணக்குகளை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இந்த க வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் எங்களோட சேனலை மற சப் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் எங்களுடைய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் எங்கள் சேனலோட டெலகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் விருப்பப்படுறவங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்